Jeta dhe vepra e atë Stephen Gjeqovit, 1874, 1929. Janë disa dietar dhe primtar dhe klerik që krahas dhe tyrave të tjera për të cilat janë shkolluar, një pjesë të jetës ja kanë kushtuar edhe zhvillimit të kulturës shqiptare, duke punuar në cepat më të skajshëm të atë dhe uton. Në ato zona ku edhe djeli i zën nga malet ndryqon disa orë. Një nga ata që edhe atë është jefën Gjeqovi. Këtë vështirësi të punës të ti e ka përshkruar me realizëm erudit dhe poligloti Fajt Konica, i cili më një 1930 botoj në gazetën djeli të Bostonit kujtime për sërë Gjeqovin. Shkrim që u përfshi edhe në botimin e veprës, kanuni i lek duka gjinit. Në mes të tjerash, autori shkruante, më një 1913 shkova në Shkodër. Ishte një propozim një atë gëjë, fishtës për t'i bërë një vizit Gjeqovit, shën. 1. Mendimi i një vizite të katës rë Gjeqovi në gomësi që më pëlqeu pa masë. Ashtu, pa humbur ko, unismë. Një gjë për të vënëre dhe që më mbushi me habi dhe trishtim është se nga shkodra gjerë në gomësi që një udhëtim 7-8 orësh me kalë nuk gjetë më as katunt as shtëpi veç një hani të varfër, ku qëndruam për të pirë një kafe. Spam gjë kundi ndonjë shenjë gjallësie, një vënd i zbrazur dhe i shkret si i haruar nga përëndia e nga njezit. Po mërzia e udhëtimit na u shpërblyë për te shpresës po sa arritim në gomësi që familia një bim prej guri e ndritur dhe e pastër, gjysë me e zbrazur nga plaçkat, po e mbushur dhe e zbukuruar nga zemra e madhe dhe nga busqeshe e të zotit të shtëpis, që ndron të mikë pritse dhe e qetë anës e një lumi. Këtu ronë të atë shtjefën Gjeqovi. Këtu e qonë të jetën mes lutjes e mësimeve, një nga njerëzit më të lartë që ka pasur Shqipëria. Mësuesi i popullit, Shtjefën Gjeqovi, lindi në Janev, një fshati varfër i Kosovës, më 12 korik 1874 dhe uvra në zymë të Kosovës, më 14 të torë 1929 nga shovinistët Serbomëdhejnë. Pasin do që i përdoko kolegjin Franceskan të Troshanit, një fshati bukur i zadrimës, në vitin 1888 vazhdoj studimet në Bosnje dhe në Kroaci. Kur këthejet në Shqipëri, këmba e ti do të shkel në djetëra fshatra duke shërbyrë si familitar në latës të kurbinit, Troshan, Gomësi që e Gojan, Theth, Shal e Shosh, por edhe në Pej, Gjakov e Prizren, si dhe në Shkoder, Vlor, Durës dhe Zar. Mori pjesë në organizimin e kërëngritjeve anti-osmane në vitet e para të shej. Gjëgjë dhe që një ndër ata patriot që dënoj me forës politikën shkomtarizuese të Serbis dhe të malit të zi, si dhe pushtimin Austriak të vendit ton. A i ishte jo vetëm shkrimtar, por edhe arkeolog dhe etnolog. Që një mbledhës i shuar i kryimeve populore, fjalorit të rral, dokeve, zakoneve, riteve eti. Një kosisht që edhe për këthyës. Shumë nga kryimet e ti mbetën në dorëshkryme, ku një pjesë ruet në arkivin e shtetit në Tiran, në Muzeun Historik të Shkodrës dhe në Bibliotekën Marin Barleti të këti qyteti. Gjeqovi ka qenë edhe antar korespondent i Komisis Letrare Shqipe të Shkodrës 1916-1918. Filimisht Gjeqovi përdori pseudonimin Lkni i Hasid në poezit që botoj në revistën Albania, këtë kreve për të publicistikës shqiptare të fundit të shekullit gjëgjë dhe filimit të shekullit gjëgjë, drejtuar fajt konica. Më pas, u botua vepra, agimi i gjytet njësë. Sigurisht që vepra më madhore e sërë Gjeqovit është kanuni i lek duka gjinit botuar në Shkodër pas vdekjes më një 1933. Këti botimi i paraprin një biografi e shkurëtër shkruar nga opash bardi dhe vazhdon me një parathënje të gjatë nga gjë, fishta, të cilën e mbyll me këto fjalë, ka shkrova jo aqë për me sëhërdurë një parathane kësa e vepre, sa për me diftu e malin e pa ku fishëm që i kam për të paharueshmin auktorin e saj. Vepra, Agimi i Gjytet Nis, 1910 Kjo vepr, e botuar një shekull më par, më 1910 në Shkoder, ka 124 faqe. I paraprin një thënje në latinisht marë nga humanisti Marin Barleti. Autori, më pas ka një përkushtim për gëjë, fishtën, ku ka shkruar, a gjerqë fishtës, ëf më autori të lahotës e malcis e sa shkrimeve tjera në përnëgët ndisis komjare, këto flet atë dhe dashnijet i atruen, kushton, me malë, shkruesi. Gjeqovi në vazhdim ka një thirje që u drejtojt shqiptarve që e titulon shqiptartë dashtun. 
e nis me një citat marrë nga vepra e për Bogdanit qeta e profetve dhe vazhdon me një poim të ti, duhe me than se gja prej vedit nuk cita në këto pak reshta, por veç shka mora uha prej tjersh. Si do kjoft këtë liber pëlqeje, o vla adhvetar, e maje si një dhunti që i bënoj, buron, prej loqke së zemrës të ati që i të ngjatjeton e të falet shqiptarqe, gom si që gojan i poshter në mirë dit, me 14 të kalnorit 1910. Libri ka 4 pjesë një shtim. Pjesa e par titulohet Shëshnia fë 2-30, e dyta besimi dhe atë dheu fë 31-60, pjesa i i, Adve dashtnia fë 61, 99, pjesa ivë, gjua fë 100, 124 dhe në fund shtim ku meret kërësisht me problemet e fjallorit të gjuës Shqipe, fë 125, 137. Pjesa ivë e tituluar gjua e konsideruar një him një vërtet për gjuën Shqipe, është pa tjetër një nga pjesët më interesante dhe më me blerë e veprës agimi i gjytetnis, pasi u shkrua 2 vjetë para shpadhe së pavarësis komptare kur qështja e gjuës Shqipe e ruajtjes, zhvillimit, pasurimit dhe e përhapjes e saj dilte në plan të parë në rafshin kulturor, arsimor dhe patriotik. Kjo i shërben të ndërgjigjësimit të popullit ton në luftën për qirim komptar, ishte në frymën e ideologjis dhe pikpamjeve iluministe të ri lindësve tanë. Këtë pjesë autori e ka tituluar Shtylla e mësojtoreve të Shqipnis tjetë gjua Shqipe dhe e ka ndarë në djetë qështje. Në këtë pjesë të veprës, agimi i gjytetnis, autori ja ka kushtuar vlerave dhe rëndësis së gjuës si elementi kryesor që e dalon identitetin e një kombi nga një kombë tjetër, gjë për të cilën për ardhësit e ti, veqil hargji e Kristoforidi. Naimi e Samiu, Qajupi, Fishta apo Mjeda, në kryimet e tyre e kanë vlerësuar gjuën Shqipe, e kanë himnizuar dhe i kanë kënduar asaj, që pa tjetër kanë dikuar edhe tek autori i veprës. Këtë ja diktonin edhe vetë rethanat e kohës, kur trysnia e gjuës së pushtuesit, por edhe e fqinjeve ishte tejet e madhe. Pra ndaj shqiptarët duhet të ndërgjishsoeshin. Duke qenë iluminist, rilindësit filimisht i jepnim për parësi faktorit kulturor, pra ndaj duhet të evidentoeshin blerat e gjuës amtare, por një kohësisht edhe do mos do shmëria e ruajtjes, pasurimit dhe përdorimit të saj. Autori me një stil mjaft lakonik në pak reshta ka sintetizuar gjithë shka që i duhet njëriu të di dhe në rastin konkret shqiptarit, pasi gjuha, si të shkruan shkrimtari, së hërte një gjasën dhe që nuk më në dhe të blehet, nuk shqitet e nuk ndrohet, një sënë dhe së hërte, që i do të ruhet si një guri që mua, do të ruhet si një dhënti e posaqme e përendis e si një trashigimi të parvetone, do të ruhet si drita e synit. Kjo dhënti së hërte i gjua shqype. E mbyll paragrafin duke vendosur në fund këtë aforizëm. Sa më mënëdë të mdojt djeli pa drit, aq mund të mdojt komi pa gju. Një mbëdhjet. Të gjitha ata paragraf të kësaj pjese që janë qështje të veçanta, janë të lidur në mestyre me temën boshtë. Gjeqovi kërkonte që rëndësi të veçan në kushtet e pushtimit të merte lëvrimi i gjuës shqipe të folur dhe këte ilustronte me shembu nga jeta në familje. Në një paragraf tjetër ngrinte një pyetje retorike se që së hërdi gjuha, autori i jep të vetë për gjigjet. Në vazhdim gjeqovi shënon të të mirat dhe nderet që silë të gjuha. A i e konsideron të atë si që theksuam më siper, ti parin kryesor që e dalon të kombin e cila e manë komin një jetë, tu i kënë kjo shi i pare i vetëmi me të cilin dahen komin me komë. Në situatën e kryuar vje i rej një dukuri negative që shumë shqiptar po mereshin më shumë me gjuët e huaja se sa me shqipen, dukuri që është trajtuar edhe nga rilindës të tjerë bashkëkos të gjeqovit dhe më vonë. Një veprim i tjil nuk i shërben të momentit politik dhe ideologjis së kohës, kur ishim në prag të shpales së pavarësis. Kjo dëmton të imajin e luftës që po bëhej për arritjen e qëllimit final e shvlerëson të gjuën amtare, dëmton të adheun dhe kombin. Në këtë paragraf, ndikuar edhe nga bot kuptimi i ri lindësve, jepte për sëri një aforizëm tjetër, me vlerë monumentale, që e ka edhe na im frashëri. Gjua e një komit s'ka të ndalun, asë nuk më në dhe të ndletë kur. Për autorin, detyr parsore në ato momente ishte që të mësoj gjua shqipe, të flite i pa gabime dhe të pastroj nga fjallet e huaja, gjë e cila do të lullzonte dhe zbukuron të gjuën. Gjeqovi ishte plotësisht në ndikimin e botë kuptimit të rilindësve dhe kishte parasysh porosit e naimit të Ilja dhe Homerit që shkruante. Gjua jon duhet shkruar fjesh Shqip se fjallet e huaja e shëmtojnë shumë. Êshtë e gjerë gjua jon dhe bukur shumë, ka fjallë fort të mira për të vënd në vend të fjallëve të huaja. 
a i kërkonte që ta mësonim gjuën Shqipe dhe për këtë silë të disa vargje që si që quan autori nga dorë praruemi i frasheri. Gjuën e më mëdheut mëso, ajo mund të të ndritonje edhe të tjera ti këndo po atë ta kesh për zonje. E gjithë një gjeqovi do të prekte Shqiptarin për të mësuar gjuën Shqipe e të mos përqendroeshin të gjuët e huaja. Kritikon të ata Shqiptar të cilët duke vlerësuar e mësuar gjuët e huaja për qmonin gjuën amtare. Autori përdor të gjithë arsenalin e aftësive të ti për tja në veritur një hobi të til e për të drejtuar nga gjua Shqipe. A i nuk pajtoj ases me një dukuri të til duke theksuar se këta njërës populli i vënë në bisht të lahotës e uthot, osa hieshëm folka si me kënë zogu i letini. E atë gju që zoti natyra e na e jonë në mësoj, dona e ma te për rekena me e shlyë prej zmërë. Gjeqovi, imbushur me mlef kundrejt një veprimi të til, vinte në dukje edhe një dukuri të til që ndothë në ato vite, kur në shkollat Shqipe gjuët e huaja, si që thot autori, zinin kryet e vendit, ndërsa gjua Shqipe kishtë mbetur, e shamun, e përbuzun. Gjuën Shqipe, që e kishim trashëgim prej të parve, jenë atuj e përbuz e jenë atuj e lënë si një që që të pafat në degë të thatë, e zemra s'na theket në dhim për të, 6 mbëdjet pse të bëhemi gazi i botës, mgrin të zërin autori, kur jemi në vendin ton, e kemi gjuën ton. Gjua Shqipe kishtë nevoj që të kujdesej për të. E këtë do të bënin adhetarët Shqiptar, pasi Shqipëria ishte e pushtuar dhe bashkë me të edhe Gjua Shqipe. Por Gjeqovi ishte optimist. Për të pa dal faret kombi i jonë, s'ka si del faret gjua. Që ta duash gjuhën, duhet të kujdesemi. Nuk kishte nevoj për pushk, për me rok shpatën, sot duhet pun dhe holimi me endjes, thekson Gjeqovi. Për Gjeqovin ishte e pafalshme që të huaj të interesoeshin për gjuhën Shqipe, ndërsa Shqiptarët të qëndronin të ftot e të huaj ndaj kësaj gjuhë që e kishim dhurat prej përëndisë. Nuk ishte e mjaftuesh me vetëm të pohosh se e duaj gjuhën, por duhet të thelloesh, të njohesh dhe të zbulosh bukurit e saj. Një qështje tjetër që është prejkur edhe nga rilind si tanë, që a i gjuhës së përbashkët. Ndonë se Shqipëria nuk e kishte fituar pavarsin, patriotët shqiptar, krahas ruajtjes dhe përhapjes se gjuhës Shqipe në kushtet e pushtimit, filluan të jepnin për parsi edhe njësimit të gjuhës Shqipe. Edhe shtypi i kohës nuk qëndroj indiferen po i referohem i vetëm një organi që qarkulloj në ato vite. Dituria e lumos këndose vitit 1909 në një shkrim me titull A do të kemi një të vetëm gjull literare Shqipe? Autori i ti jo vetëm paraqiste opinionin e ti për këtë problem, por jepte edhe rrugët se si mund të zgjidhe i qështja e gjuhës letrare Shqipe, duke i mëshuar ides që në bas të sajtë ishte një dialekt, ndonë se realiteti i kohës nuk e favorizon të një ide të tilë. Në këto rethana për autorin ishte më mirë të përdoreshin të dy dialektet e Shqipes. Me gjitha të kërkoj të kishim një gjullë të përbashkët Shqipe, si që e kishim gjullët e kombeve të qytetëruara, një alfabet, një drejt shkrim, një terminologi, se ndryshe do të nga glaboronin kombet që i kishim pran. Studiues i rëmata vërën se Gjeqovi shtron të detyren e kriimit të një gjullët të përbashkët Shqipe, duke ka përcyre ndarje dialektore të një gjullët që të përmbaj të gjithë pasurin e madhe që kishte kryuar populli. A i nuk pajtoj me gjendjen e asaj kohë që se cili të tërhiqe i mbasë folmes dialektore, ndonë se a i vetë shkruan të gegërisht, pasi do të lindin nga të resa për të marë vesh gegët dhe toskët. Për këta autori këshilon të që të përdoret gjua e dlirë, gjua e mësojtores, pse pa gjua të mësojtores kur një të thëme, e kur një mëndim së mënëdë do të na e shqiptoj e goja. Fjala e jonë e folun me gabime, nuk ka me mujt me pas fuqi, për me jamush mëndën shoqit për ketë o atë pënë. Gjeqovi e qonë më të idenë e ti, duke ecur plotësisht në gjurë më të rilindësve tanë. A i bënd të thirje për bashkim në mes gegve dhe toskve, një ide jo për qarse, po shumë e rëndësishme dhe mobilizuese në ato momente në prak të pavarsis komptare. Geg e tosk vlazen Tjetë ndërne një nja, një një njësi, bashkim, të o, në të folun e një nja në shkrim, një nja në manë në bashkim, në ashton fuqien. Pavarësisht se autori ishte nga veriu, ndjenjat patriotike edhe në fushën e gjuhës u reflektuan në pikpamjet e ti, gje e cila ja rrisnin vlerën gjeqovit edhe në këtë rash. Me gjitha të a isi një patrioti vërtet kërkonte me insistim në ato kushte, kur vendi ishte i pushtuar që të ruanim e ta mësonim gjuhën Shqipe të trashëguar nga të paret tanë, duke e përdoru në gjdo zyrë apo në gjdo anë, pasi, si pas gjeqovit, 
ad reweguwa mdimie fiala fiala eta intris de chi liv ni varg e ni na patie trens mundet me pas de jalle jechovi ni vemendi e ka kushtuar and sis che ka fialori per mesimin e juos e narav te part de juos shipe te cilen e traitonte na piesen e fundit che titulon stim Filimisht shënon të pes fjallor të Shqipes, të bardit 1635, të rosit 1886, të jungut 1895, të kristoforidit 1904, të lëgura kuqit 1906, dhe të shëqnis bashkimi 1908. Për autorin rëndësi nuk ishte grumbullimi i librave, por ledzimi i tyre dhe kështu shqiptari do të mëson të gjuhën, pasi gjua njërës dhe një komit i bashkon. Gjeqovi ngrije i kunder pa dies dhe ignorancës sa atyre shqiptarve që thonin se muem ka mësuen në shyp e nuk mduhet ma te për se e di. Këtu autori ndërhyn të duke daluar si të shkruan të aji gji shpijare dhe gji gjytet nore. E para i përkiste ligjerimit shtëpjak, një gju jo e zjedhur e pa përpunuar, ndërsa jo gjytet nore është e përpunuar me një fjallor të pasur është e përzjedhur. E kjo gjendej të gura e popullit të fjallori i cili sëhërte një dhejt që se bënë të marrue, a i. Sëhërte visari i gjuës, i dijes, i të ndolunave, i vargënimit e i vjeshënimi. Zotërimi i fjallorit silte që gjua na hi e shohet si tuj ligjerue, si tuj e shkrue. Gjeqovi ishte edhe kunder fjallve të huaja që na të ko, kur nuk ishte shtetë shqiptar, edhe vërshimi i tyre nuk ishte i vogël. Në këto re thana duhe i vlerësuar dhe përdorur fjallori i kë, Kristoforidit, pasi a i si pas Gjeqovit, i ka vequar në fjallor fjallet e huaja. A i referohet edhe historianit hungares Ludovik Taloci, Ludik Thalotsi, 1854-1916 që kishtë e thënë se Shqipja nuk ka lidhje me gjuhet e tjera dhe është një nga gjuhet më të vjetra në Euro. Gjeqovi e mbyll veprën me porosim për ta mësuar fjallorin e gjuhet Shqipe, pasi aje është libri i komit ton e thesari i atë dhe u ton. Vepra e Gjeqovit nga bashkëkosit është vlerësuar për gjuhën e saj, larg ndikimeve të gjuhëve të huaja, e pasur për saj i përket fjallorit dhe frazeologis që rral mund t'i gjesh ndër shkrimtar të tjerë që shkruajnë Shqipë. Shkrimtari, etnografi, arkeologu, përkëthuesi, patrioti, kleriku, mësuesi i popullit, shtjefen Gjeqovi mbetet një figur e rëndësishme e rili nge son, që ju kushtua me vetëmojim që është e son komptare e në mënyrë të veçant ruajtjes e për hapjes e gjuës Shqipe dhe të arsimit ton komptar, duke qenë nismëtari hapjes e mjaftë shkollave në gjuën amtare. Një kosisht si kryues dhe përgjithsisht si mbledhës dhe sistemues i kulturës materiale dhe shpirtërore të popullit dhe kombit tonë.